Inaweza kuwa ni ukweli omosha melipua, kanyari anaweza kuwa memulipa. Mimi nikiangalia pale, naona ma, mapepo za omosha ndiyo zilikuwa zimelewa na ni nyingi e, zikaanguka. E, hata bila kuonge, kuonge, kupigwa na nguvu mingi zikaanguka. E, Eriko Mondi ndiyo nataka kurudia tena. Ameenda amesimama kwa kiwanja ya wenyewe na amenunua ame sengenge, amefence. Anadanganya ni kwake anajenga. Eriko Mundi hajafika levo ya kujenga nyumba. Eriko Mundi ya lezi afford kujenga za cho. Wa Kenya wakai wakijua. Siku hile ingina litudanganya. Kare ni nyumba ni yake kumbe Eriko ya Airbnb. Tunajua. Eriko Mundi tunakujua. We uwezi jenga hata cho. Tafadhali. Tim Kiyoko, udaku wa itaki uzembe. Uko maali ya kuna wifi na una, una credit ya kubai bundles. Ingia kwa mpesa yako. Pay bill ni 936936. Account number ni namba yako kumbuka ni all networks Airtel Telecom Safaricom ile kitu pona unajua ni nini bro ikiwa una pesa kwa Mpesa usitense unafuliza mtu wangu unafuliza una buy credit una buy bundles una watch video zangu zote pay bill 936936 account number ni namba yako ya simu Nicholas Kiyoko kijana wa usongo Nicholas Kiyoko ile kipindi hmm. A lot more is coming back. Hello, hello, na karibu sana to my YouTube channel. Manzaka moja, subscribe. Please consider subscribing because a lot more is coming. Niko maenio flani hivi. Uku leo si runda. Ni karibu na runda. Nimekuja kumtafuta chairman wa gospel. Actually, alikuwa so busy, but ni kamtres, ni kamtres, ni kamtres. Nikampata. Uh, leo si kama venye commenta na sabanga na kutafuta siku party nimekupata. Nataka tupige story kidogo tuelewe what's happening in the industry because there is a big story yenye ilitokea jana hadi sasa ina, 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 inakimbia sana ni kuhusu gospel. Ningependa tupige story about hiyo. Chama nuko aje? Mimi niko salama na shukuru Mungu. Mm -hmm. e, sina maneno. E. E. <laughs> jana niliona kulikuwa mahali fulani. Sijui ilikuwa kanisa, ilikuwa crusade, ilikuwa nini? Niliona tu kiperform. Eh eh unajua mimi na perform mingi sana. E, mimi ndio na perform sa, zaidi. Mm. Yaani uh, yaani hakuna msanii wa gospel wako na shows mingi kama mimi na hakuna hata msanii wa secular ananifikia. Hata akina Utire Brown hawana shows mingi kama mimi. So eh unaona msanii wa secular wa Tanzania wana overshadow lakini sisi gospel tuko hapo mbele. Na perform sana. Hata sijui naongelea gani. Kuna yenye nilikuwa nimevalivalia nguo nyeupe, nyingine nguo za brown, nyingine nguo nguo za red. Yaani performance ni nyingi sana za chama. Pia nguo zimekuwa mingi. Ai. Maze. <laughs> Najua watu wengine wanaona ni madhara ni maringo lakini unajua sasa maze mimi ni chama. Sikupenda kwangu. Ni baraka ndiyo nyingi. Na siri ni kumpokea Yesu. Watu wataki kutafuta baraka zao ni kushinda tu hapo wanaongelea hapo nje. So sisi tuko hapa tumebarikiwa. Blessed. Okay, chama ni kuna picha moja uliweka jana pale kwenye Instagram. Sijui ilikuwa jana ama ilikuwa juzi. Mm. Na rafiki fulani ukasema ni wa ni wa Uganda amekuja kukutembelea. Mm. But mimi siku siku concentrate na ile picha sana. Mm. Pale kwenye background kuna kaa ni kama kuna kamjengo mjengo hivi kama siko say. Mm. Uh, ina maana unajenga ama what's happening? Eh si kamjengo ni ni gym mjengo. Mjengo kubwa sana. Hiyo mm. ikiisha I think itakuwa ndio nyumba ya kifaali sana. Mm katika Eastern Central Africa uh, nyumba ya msanii haijai jengwa kama hiyo kwa historia ya Kenya ni nyumba kali sana nataka tu kuonesha kwa kuonesha njia e, najua ni najua hiyo nyimbo nimeianza tu juzi siku niliona bahati akiniringia oh sijui eti amenunua ame nyumba mpya so mimi nikaona tunaanza kuzoeana na bahati na Diana Marua so mimi nikaamua acha niwafundishe venye nyumba zinakaa sasa watu wakawa on the lookout nataka kwa sababu nataka kurudisha bahati na Diana Ushago watarudi huko kwa ukambani gori na ukambani wataenda huko nataka waame town nataka waone nyumba venye inakaa unajenga nyumba kiasi gani ah, gorofa ngapi hivi ah, yeah, yeah, yeah. yani nyumba yeah. iko na test nyumba iko na quality nyumba ya german wacha hizi vitu vidogo hapa kani calligraphy wanawekelea mawe mbili tatu floor moja wanaanza kuringa vijana hapa lakini wanajaribu lakini chairman anataka kuweka mipaka unajua ni vizuri kuna kuwa na mipaka boundary eh unajenga chairman's mansion ah, the president at, at, uh, at the mansion Hey. You know this comes a few days after Eric Omondi the president of comedy mm. alisema pia anajenga actually leo ameekelea picha pale akasema achaguliwe mm. wameka mansion mbili pale uh, I, I mean are you guys competing ama what's happening Atuwezi compete na Eric Omondi mm. 
Eric Omondi hajajenga kitu chochote. Unajua sisi tumejenga. E, wengine wamenunua. Eric Omondi ana kitu. Eric Omondi anaishi nyumba ya kukodisha. Sasa usianze kuniweka kwa sentence moja na Eric Omondi. Eric Omondi anaenda anaona kiwanja, ananunua uh, nini waya ya sengenge ya kiwanja ya wenyewe ana fence anasimama anaanza kupiga kipindi Eric Omondi ana pesa ya kununua shamba na ajenge Eric Omondi hajafika hiyo level Eric Omondi bado 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 eh ayuko kwa hiyo level ya, ku, ya, ya kujenga okay. eh, hata choo Eric Omondi haezi maliza hmm. eh hey, Eric Omondi haezi bado yani level ya Eric Omondi iko chini hmm. eh hey, haezi Okay, uh, moving on swiftly. Mm. Juzi kuna story ili break kubwa sana ya Sauti Sol mm. na azimio la umoja kwa kwenye upande wa siasa. Mm. Na nika, nikaona reaction yake pale Instagram umesema mm. uh, Sauti Sol the team should respect Kenyans. Why? E, e, Sauti Sol ni vijana ambao walienda shule university wakaacha school fees shuleni. Hawakumaliza sheria. Kwa sababu muziki leo Tuseme, for example, Raira anataka kutumia mziki. Hawezi sign contract na kila msani. Kwa sababu, kwa hizo event zao wanatumia nyimbo nyingi. Mtu yote, arusi leo mtu anafanya arusi. Hawezi sign contract na wasani wote. Sheria inasema hivi. That's why msani anafaa kujiunga kwa MCSK, ajiunge kwa PRISC, ajiunge na camp. So that hizi vyama, vinaenda, alafu tena msani, kuna mahali nyimbo zako zizatumika ujui. Lakini hizo vyama, vina license, vinatoa license, kuna mtu anafanya kitu Kiligoris, kuna mwingine Kisi, mwingine Mombasa na muziki yako inatumika mara, yani katika siku moja msanii tuseme kama akina sauti sol wimbo wao unatumika mahali kwingi sana hawawezi jua umenielewa sasa the reason why hizi vyama hizi hizi nini vyama vya wasanii vina license ndio mtu yote anatumia muziki achukue license alipe alafu sasa MCSK Prisk camp zina to distributia mwisho wa mwaka ama eh, ama after every 3 4 months wana distribute wanasema wewe sauti sol nyimbo yako ilitumika mahali kwingi sana shika check ringtone nyimbo yako imetumika mara kwingi sana shika check sasa sauti sol wanatafuta cloud na awaelewi aweli sheria sheria isemi hivyo na nataka kumshukuru nani eh, mtua eh, the uh, ni CEO wetu mpya uh, Ezekiel eh, Mtua amejaribu kuambia kwa uzuri Otherwise, wana misbehave. Na nataka tushukuru Raira kwa sababu gani? Raira si president. Na kusema ukweli, mimi siye tinasema kwa sababu na msupport ama nini. E, Raira si president. Lakini ya metupigania wakiwa meshikana na iskema sharia. Na skiza, imetoka kumaritu tukua nalipua 28%, saitu nalipua 52%. So, mi istaki kujua ni Raira ataingia ama ni Ruta ataingia. Lakini, tufuate sheria. Sahi watu wazimio wakitaka kusumia mziki, hawezi sign contract na wasani. Wanasaini na via ama vya wasani. Saa hii Kenya kwanza kitaka kutumia muziki, hawa saini na wasani contract, wana sign na vyama vya wasani. Lakini wasa, wakitaka sasa wasani wa perform ndio wana kuita msani uperform. Yes. Ok, hapo uh, umeeleza vizuri kabisa. Kuna video pia uli, ulisema watu wana kupenda, wana kuita selfie. Mm. But Rington, I mean, kati ya watu uli, uli, ulisema, mm. I understand kuna wanake wazuri wa rembo, wenye mm. unaezaomba mara saba, mm. wakuzali wa toto saba, mm. ujapata moja hapo. Ah, mimi najua shida ni wanawake wananipenda sana. Yani napendo na wana, wa, ya, ya, ya. Was, yani, nimekuwa sahi napendo sana kushinda pesa. Iyo ndiyo shida. Sasa, yani nimeanza kupendo kushinda pesa, kushinda chakula. Wasichana wa, pen, wa, wa Kenya wananipenda sana. Na kwa sababu ya hiyo ndiyo mezuia sijawa. Kwa sababu sita kufungia wengine nje. Nataka wote wanipendo, wanipende, harafu ni arafu sasa nitachagua mmoja. Si Rington upange harusi na utwite. I, I can imagine hiyo harusi venye inaweza kuwa. Sasa niulize kama Sara alipata mtoto akiwa mzee. Mimi nimeshazeka kweli. Mbona watu wananipeleka haraka? Mbona watu wananipangia maisha yangu? Eh, hey, watu wananipeleka kwa unajua wewe ni kiocha jamii hapa nje kuna vijana wengi who are looking up to you bro. Sasa wana look up to me ni makosa wanafaa ku look up to Jesus. <laughs> <laughs> Kwa nini mnaniangalia mimi angalia Yesu? Yeah. Munifuata tu nikifuata Yesu. Yeah. Lakini mambo ya ya kuoa kufanya nini? Hiyo eh, eh, Apostle Paul alisema unaweza wewe oh, ukitaka ama unaweza usiwe ukitaka. Hivyo tu. Si lazima si sheria. Lakini siwe ni role model wa watu Rington. Lakini constitution ya Kenya kuna mahali inasema kwamba lazima uoe. Hata Biblia isemi eh, lazima uoe. Sijafunja sheria. Yeah. 
E, sasa lakini hile ni kwamba nimewambia. Mimi sahi napendwa sana. Wanawake wana nipenda. Alafu ni kwa naona wasichana warembo. Ni kwa naona ni kama walikuwa metokia last year. Ndiyo ni meenza kuona warembo ndiyo wanatoka. E, wale acha wale wakitambo. Acha wale wakitambo washa zeeka wote. Iyo grupi zote wame zeeka. Sasa wasichana wazuri wanapenda mungu. Wanaogopa mungu ndiyo wametokia. So mwisi ni pereke mbio mbio. Sahi tufanya kazi. E, Sahi tuubiri. Watu waokoke. Chamuimu ni kuenda minguni. E. Okay. Unajua gari ya Ringtone zinakuanga pesa mingi sana kama yako ni pesa mingi sana. Mm. Mm, Juzi kuna picha uliweka pale Instagram mm. ukasema watu wamebeba magari za wa, mabibi za watu wakaenda <laughs> na ivasha. <laughs> Ileone hiyo video nikacheka, hiyo picha nikacheka sana. Eh, mbona ukaandika hivyo? Asini unajua watu unajua sometimes pale wewe mm. unaona mahali watu mchana watu wako kwa lodging wengi na mtu mianguka nje ya lodging wewe wewe hapo ulikuwa unafanya dhambi unajua <laughs> <laughs> sasa pia Mungu ametupatia akili ya kutumia so mimi hapo mm. naona ni watu walikuwa kwa, kwa lodging mchana mm. Mungu Mungu akaamua mtu yanguke kuna, kuna, kuna mtu aliiba bibi ya mtu hapo mm. e, mtu aliiba bibi ya mtu anaogopa Mungu akapeleka kwa lodging Mungu akakasirika akaangusha muti yangusha yangukie gari. Yeah. Na unajua insurance haita walipa. Hapana mm. ile nacho inaitwa natural national I think ni national natural uh, calamity. Mm. Eh. Economic oh, calamity. So, oh, eh? <laughs> calamity. <laughs> Sawa. Eh. Sasa nataka tuingie kwa mambo. Unajua wewe ni chairman wa gospel. Mm. Nataka tuingie sasa kwa mambo ingine kabisa kuna story nilitokea jana mm. jana nilihappen kwenda kwa kanisa ya pastor Kanyare baada ya mm. kukutana na Omosh pale mm. kulikuwa na video moja nilirecord pale akio aki, akiombewa like pastor Kanyare was casting demons mm. pale mm. Omosh akaanguka chini na ikazua very mixed reactions mm. hapa Kenya mm. because ime trend mpaka Twitter imekuwa mm. ni story kubwa sana mm. i mean wakati uliona hiyo video wewe kama chairman mm. what came in your mind a mimi niliona nikaona ni kama mapepo zile ambazo zimemjaa na Neo Mosh ni mingi mpaka zingine zimelewa. Sasa zi, zinaguzwa na pasta Kanyari zinaanguka. Mapepo za za, za Omosh ni nyingi mpaka zingine ni nzee, zingine ni walevi. So hiyo ndio sababu alianguka. Otherwise mtu wako na mapepo kama Uda akienda pale hawezi anguka. Mapepo za Uda zimevaa makeup <laughs> na hawezi <asiezi> anguka. <laughs> eh. So pale iko 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 eh, shida shida kidogo sitaki kuingilia kanyari sana na sitaki kuingilia umoshi sana lakini mimi nikiangalia pale naona ma, mapepo za umoshi ndio zilikuwa zimelewa na ni nyingi e, zikaanguka e, hata bila kuongea kuonge, kupigwa na nguvu mingi zikaanguka e. lakini watu wamesema kanyari ni i mean you know pastor kanyari is a, is a one person which at a time all everybody and all stations were going against him mm. i mean what what do you think about him because watu 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 kwa hiyo video wanasema omosha alikuwa amelipwa hii ni kitu ilikuwa imepangwa ni nini ni story tu mingi um mimi naweza sema hata kama basi omosha inaweza kuwa ni ukweli omosha amelipwa kanyari anaweza kuwa amemlipa lakini cha muhimu alikuwa anataja jina la Yesu na ile jina liko na nguvu tu Eh, so hiyo ndio tu ndaweza waambia wale ambao wanaongea sana na inaweza kuwa kanyari ni mkora inaweza kuwa wamepanga na omoshi lakini wakitaja jina la Yesu ilo jina lina nguvu mbaya sana unaweza anguka hata kama ulikuwa umepanga eh, lakini ninaona tu mapepo za omoshi ndio na zimelewa eh, zinaanguka tu hata bila nguvu yoyote <laughs> okay ringtone unajua umetuweka sana kutoka sisi ndio tuko atujaona bonge kimalizia. Unajua nilikuwa ndio hiyo watu wanacheza cheza na Rington. Unajua wajaijua mimi ndio nabeba gospel kwa mkono wangu kwa mgongo wangu. Mimi Yesu ananitumia sana. Nilitaka kwanza niache gap kidogo tuone kama kuna wimbo kuna wimbo nyingine yoyote ita trend ya gospel. Sasa ndio nikitoa appreciate. Sasa na watolea. Ndio mu appreciate mjue mimi ni chairman. Unajua mnanichezea anga sana. Mnanichezea mnandararu ringi sana na si mzuri. Hapa si mzuri mnandararu ringi sana. So na watolea kitu it's been five months. Gwani mimi peke yangu niona imba. Wasanii wanaimba. Wewe ni chairman. Eh ndio sababu ndio kuambia wanaimba na hao wasanii wanacheza wana, wana na mimi. Nikaachia kiwanja. Sasa kwa sababu wameremewa sasa nitatoa. Nitatoa ndio gospel e, ikimbishe mapepo. Okay. Yes. Sawa sawa. This week end of this week kuna kitu mpya ya chairman. Mm. Mm. Ina kama ina kama ina kama. Fans natoa song. So kama e, unaweza kopa bundles Unaweza chukua advance ya mshahara, weka credit, weka bundles kwa simu, 
end ya hii wiki kuna nyimbo ya ringtone inakuja na, was, na kwaya ya kutoka inchi karibuni inji nearby kwaya ni kama nimeanza kugeza hey, hey, ni mbaya sana chama na kitoa wimbo lazima mjipange kuna nyimbo ya ringtone na kwaya ya, ya hapa Afrika Mashariki mm. kali sana hey. amjai sikia kama hiyo ndio mtaambini gospel ni noma mm. eh hey. Okay, ningependa tukimaliza the last one. Ningependa mm. uzungumzie na vijana wako pale nje. Kijana anasema life imefika mwisho, hakuna kazi, hakuna pesa. Just encourage them. Ah, naweza tu kuambia vijana hivi. Jitume tu na usichague kazi. Unaweza anza car wash, uende ufanye kwa car wash mwisho utakuwa na car yako. Mimi nilianza mahali na mimi nilikuwa na hoka Mombasa mwembe tayari. Nilikuwa na uzanga music, ma movies, nini Na hiyo ndio kazi yangu ya kwanza baada ya shule Hoka Lakini nilitoka kuwa hoka, nikafika mahali nimefika So, vijana maanze somewhere Unajua shida ya vijana wa Kenya, ukisha somo kuna degree Amo ulikuwa, ulisomo ulikuwa stare boys Amo ulisomo ulikuwa kabsabet Kabsabet boys ndio sikuizi naongoza Ulikuwa kabsabet boys, ukimaliza Unafikiri uwezi fanya kazi yoyote Ya mjengo, uwezi beba mchanga Uwezi fanya nini kwa sababu ulikuwa shule noma So, ma vijana waamini wa kwamba ukitaka tu kufaulu lazima uchimbe foundation tuanze tufanye tu kitu yote tunaweza fanya so long as ni kitu iko sahi Mungu eh yeah. mimi nilikuwa hoka pale country bas na George wangi hiyo hey. thank you so much Rington for your hey. time nimeshukuru so, sana so so, so hii kusema hii venye unaongea is coming ulitoa kwa kwa hoka eh yeah. <laughs> ni talent hebu sema lot more is coming uh, a lot more is come eh hey. uh, a lot more is comed <laughs> ah, misikia nuambia, mimi usinilete mambo ya kizungu eh. Kizungu si pesa eh. Eh, Kwa nini usijue kifrench Mimi na, amimi na ongeanga in tongues Hii mambo ya kizungu, kizungu Sitaki mambo ya kizungu Na kizungu wa inside eh, So long as mimi naeza speak in tongues kama mkristo Iyo ndio na muhimu eh. Ukona final remarks Final remarks, eh, Eric Omondi Ndiyo nataka kurudia tena Ameenda amesimama kwa kiwanja ya wenyewe Na amenunua ame sengenge Ame fence anadanganya ni kwake anajenga. Eriko Mundi hajafika level ya kujenga nyumba. Eriko Mundi hawezi afford kujenga hata cho. Wa Kenya wakae wakijua. Siku ile nyingine alitudanganya kare ni nyumba ni yake kumbe ilikuwa ya Airbnb. Tunajua. Eriko Mundi tunakujua. Wewe uwezi jenga hata cho. Tafadhali. Hapana mtu mwingine anaweza jenga. Si Eriko Mundi. Okay. Mm. Sawa sawa. Asante sana. Thank you so much for your time. Ah uh, najua this was not planned lakini imebidi tupige tu story kidogo. Wewe kama chairman mm. wa gospel hapa Kenya. Umesema ni wiki. Ani wiki, mwisho wa wiki natoa nyimbo mpya. Wa, wa mafans wame wameboeka sana wakisikiliza nyimbo mbaya mbaya za watu wa dunia. <laughs> e, na wengine walienda kwa siasa kama Bahati. Sasa siku hizi hakuna muziki. Sasa Bedu naenda kusupport Bahati Madhare. Tutakuanza na yeye huko mkipiga siasa mbaya. Tunaweza msupport tu juu ni msanii. E, ni msanii lakini mimi e, na believe calling kubwa ni ya kufanya kazi ya Mungu. Bahati hakufanya makosa kuingia siasa alifanya makosa kutoka gospel kwenda kuimba adhiambo hiyo ndio makosa kubwa hii ingine ya kuingia kwa siasa anafuata tu maybe e, uongozi si mbaya leo ametoa ingine kali yake na mke wake umeisikiza sasa ndio nimekwambia ndio nimekwambia sasa nikitoa yangu the end of this week ah alafu nimekwambia ile nyumba mimi najenga bahati utarudi ushaona bibi yake na waonesha nyumba zinakangaje mimi najenga nyumba iko mpaka na lift bwana Chema ni nyumba yangu sitaki nikitoka ground floor naenda na lift juu. Simtaona tu. Mimi okay. ni chairman. Okay. Yeah. Thank you so much for your time. Nimekuwa nikipiga story na chairman wa gospel Rington Apoko. For now sina mengi. Kumbuka mambo ni mengi. Muda ni mchache maana pale behind the camera si mwingine ila kamwana unscanner 254 ama ukipenda pale Instagram Ben_director. Bye bye.